ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு கரண்டிஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி பட்டர் மஷ்ரூம் இது செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் மஷ்ரூம் ஒரு நூத்தி ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் இதுதான் நானைக்கு எடுத்திருக்க மஷ்ரூம் இந்த ஆயிஸ்டர் மஷ்ரூம் இல்லைன்னா நீங்க பட்டர் மஷ்ரூம் கூட எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததா முட்டை ஒண்ணு எடுத்திருக்கேன் முட்டையை உடைச்சி இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டுருக்கேன் அடுத்ததா குடை மிளகா பாதி பூண்டு கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கொஞ்சம் வர மிளகா ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் அதை சின்னதாக வெட்டி வச்சிருக்கேன் பட்டர் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் சர்க்கரை கொஞ்சம் சில்லி பேஸ்ட் கொஞ்சம் சோயா சாஸ் கொஞ்சம் சோயா சாஸ் இல்லைன்னா நீங்க அதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு பதிலாக நீங்க வேற எந்த கெச்சப்பும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி தான் சில்லி பேஸ்ட் இல்லாட்டி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதோட கார்ன்ஃப்ளவர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ முதல்ல நம்ம மஷ்ரூம் இந்த மாதிரி பிரிக்கணும் இப்படி இப்படி சின்ன சின்னதாக பிரிக்கணும் பிரித்து இதை வந்து உப்பு தண்ணியில் போடணும் உப்பு தண்ணியில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து நார்மல் வாட்டரால் கழுவி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து இந்த கழுவின மஷ்ரூம் நல்லா புழிஞ்சு எடுக்கணும் தண்ணி இல்லாத மாதிரி நல்லா புழிஞ்சு எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் நல்லா புழிஞ்சிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ட்ரையாக இருக்கணும் கொஞ்சம் அடுத்ததா இதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் மிளகு கொஞ்சம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாம் போட்டுக்கோங்க அடுத்து உப்பு கொஞ்சம் இது போட்டுட்டு நல்லா இதை கலந்து விடணும் நல்லா கலந்து விடுங்க கலந்து விட்டுட்டு அடுத்ததா நம்ம ஏற்கனவே உடைச்சி வச்சிருக்க முட்டைய இதில் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு இந்த முட்டையை இந்த மஷ்ரூமோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்ததா இதோட மைதா அப்புறமா கார்ன்ஃப்ளவர் இது ரெண்டையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் இது ரெண்டையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் மைதாலாம் போட்டு கலந்தாச்சு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தேவையான இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாய் பொடி மஞ்சள் போட்டு மஞ்சள் அப்புறம் மிளகு உப்பு போட்டு கலந்துக்கலாம் போட்டுட்டு திரும்ப ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அடுத்தது மஷ்ரூம் ஃப்ரை பண்ணலாம் இப்படி ஃப்ரை பண்ணும்போது ஒவ்வொரு மஷ்ரூமாக தனித்தனியாக எடுத்து போடுங்க இல்லாமல் ஒரு ஸ்பூனால் எடுத்து ஒரு ரேடியாக போட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் ஒட்டிக்கொள்ளும் அடுத்ததா இந்த ஸ்டேஜில் இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் கலர் பொன்னிறமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்ல கிறிஸ்பியா இருக்குது அடுத்ததா பூண்டு வர மிளகா கருவேப்பில் இது மூணையும் நல்லா பட்டர்ல வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததா சில்லி பேஸ்ட் சுகர் அப்புறமா சோயா சாஸ் இது மூணையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைமில் ஃப்ளேமை கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுக்கோங்க ஏன் சில்லி பேஸ்ட்லாம் இருக்கணும்னா அது பிடிக்க பார்ப்போம் அதாவது இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் போடுங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் குடை மிளகாயும் போடுங்க இப்படி குடை மிளகாய் வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் வதங்கினா போதும் அடுத்ததை நம்ம மஷ்ரூமை சேர்த்துடலாம் இதோட நம்ம பொறுத்து வச்சுருக்க மஷ்ரூமை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு 
மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை சேர்த்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கடைசியாக கொஞ்சம் பொடி மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கடைசியாக பொடி மிளகாய் கொஞ்சம் இன்னொன்னையும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட பட்டர் மஷ்ரூம் ரெடி ஆகியாச்சு பாருங்க நம்ம பட்டர் மஷ்ரூம் டேஸ்டியாக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கு இதை நீங்கள் கட்டாயம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இது மாதிரி குயிக்கான டிஷஸ் செய்யணும்னா கரண்டி சப்ஸ்கிரைப்